ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா இது குருஜி நேரம் உங்க பேர் என்ன செல்வி மேடம் என்னம்மா செல்வி மேடம் செல்வி செல்வி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஐயப்பன் தாங்கள் மேடம் ஓகேமா யாருக்குமா பார்க்கணும் எங்க அக்காக்கு மேடம் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க அக்காவோட டேட் கல்யாணம் <laughs> 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 நம்முடைய வின் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து பார்க்கிறவர்கள் எல்லோருக்கும் தாமத திருமணம் நான் செய்ய வேண்டும்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னாலே டக்குன்னு அப்படியே மனப்படமாக சொல்லுவாங்க ரெண்டில் ஏழில் சனி செவ்வாய் எட்டில் ரெண்டு ஏழு எட்டில் சனி செவ்வாய் இருந்தாலே குருஜி வந்து இப்படி சொல்லிடுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அமைப்பின்படி இந்த குழந்தைக்கு மிதன லக்கணம் மிதன ராசியாகி இரண்டில் நீச செவ்வாய் எட்டில் சனி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறாங்க ஆக இது போன்ற ஒரு குழந்தைக்கு இருபத்தெட்டு வயசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் திருமணம் பண்ணணுன்றதே விதி அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நடந்தால் நிச்சயமாக உறுதியாக திருமணம் ரெண்டாவது திருமணம் அமையும் முதல் திருமணம் போய்க்கும் இது வந்து ஜோதிடத்தில் ஒரு மாறாத ஒரு விதி எப்போது பாபத்துவமான செவ்வாய் சனி வந்து ரெண்டு எட்டாம் இடங்களோடு தொடர்பு கொண்டு அவருடைய தசாபக்தி அமைப்புகளும் சரியில்லாத அமைப்புகள் நடக்கும்போது ஒரு குழந்தைக்கு வாழ்க்கை சிக்கலாகும் ஆக அதன்படி இந்த பொண்ணுக்கு வாழ்க்கை முதல் திருமணம் தோற்றுவிட்டது சரி இப்போ மிதன ராசி திருவாதிர நட்சத்திரம் அஷ்டம ஜனி ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நல்லா சொல்ல மாட்டேன் எதுவாக இருந்தாலும் முப்பது வயது வரைக்கும் இந்த பொண்ணுக்கு இழுத்துக்கிட்டு தான் போகும் இப்போ மறுபடியும் கல் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு மறுபடியும் வந்து ஒரு சிக்கலில் கொண்டு வராதிங்க அஷ்டம சனி ஏழரை சனி காலங்களில் என்ன தான் இருந்தாலும் ஜாதகம் செயலற்று போய்விடும் மனம் ஒரு குழப்பமான ஒரு நிலைமையில் இருக்கும் இப்போவே இந்த அமைப்பின்படியே இந்த பெண்ணுக்கு ஆணை கண்டாலே ஒரு 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 வித ஒரு விதமான பதற்ற பய நிலைமையில் இருக்கிற அமைப்பு தான் அந்த பெண்ணுக்கு இருக்குது எட்டில் சனி வந்து எந்த விதமான எட் சனியும் நீச செவ்வாயும் ஒரு ஒரு வரை ஒரு பார்த்து கொள்வது ஒரு குடும்பத்தில் வந்து தாமதமான ஒரு அமைப்பு ஆகவே கடந்த காலத்தில் பண்ண தவறிப்பில் செய்யாமல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது முழுக்க விட்டுருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பிக்கும் போது கல்யாணத்தை பற்றி யோசிக்கலாம் இந்த பெண்ணுடைய முப்பது வயதில் அஷ்டம சென்னை நிறைவுறும் தருவாயில் இந்த பெண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறது ரெண்டாவது வாழ்க்கையை நிலைக்கும் அதனால் முன்ன பண்ண தப்பு மாதிரி மறுபடியும் தப்பு பண்ணாதீங்க இந்த ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு மாதம் போட்டோம் ஒன்றரை வருஷம் போகட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிற்பகுதிக்கு பிறகு இந்த பெண்ணுக்கு திருமணத்தை பற்றி யோசனை செய்து அதன் பிறகு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள அமையும் முப்பது வயது முதல் அதாவது இரண்டாவது பிற்பகுதியில் முப்பது வயது முதல் இரண்டாவது திருமண வாழ்க்கை நல்லா அமைகிற குழந்தை இது ஆகவே இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அவசரப்பட வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு திருமணம் செய்கிறது தான் இந்த பொண்ணுக்கு நல்லாயிருக்கும் இவளோட இந்த குழந்தையோட முப்பது வயசில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மே மாதத்திற்கு இப்போ குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு ஆகவே ஒரு வருஷம் கொஞ்சம் தாமதமாக தான் ஆகும் ஒன்றரை வருஷம் இதை பற்றி எதுவும் பார்க்க வேண்டாம் வாழ்த்துக்கள் ஆமாம் இப்போ நம்ம வந்து அதான் இப்போ இதை பற்றி தானே பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதாவது அரசியல் சம்மந்தமாக எப்போது ஒரு நேரம் பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் இது ஜோதிட நேரம் குருஜி நேரம் குருஜி வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பெயர்மா உங்கள் பெயர் கலா கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேம்மா யாருக்குமா பார்க்கணும் டிவி வால்யூமும் கம்மி பண்ணிடுங்கம்மா நட்சத்திரம் <laughs> 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 லக்னம் வந்து மேஷ லக்னம்னு நினைக்கிறேன் மேஷ லக்னம் தாமா கரெக்ட்டா தான் சொல்றீங்க கரெக்ட்டா தான் தனுசு ராசி போராட நட்சத்திரம் ஒரு ரெண்டு வருஷமாவே ஒண்ணும் சரி இல்லையே ஆமாங்க ரொம்ப அத வருமானமே இல்ல 5 வீசா கூட வருமானம் அந்த மாதிரி எந்த இடம் போனாலும் தடங்களாவே இருக்குது ஆமா 2016 ஜூலைல இருந்து வருமானம் படிப்படியா குறைய ஆரம்பிச்சு 17 18 ல ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஆமாங்க ம் 2 2 வருஷமா சுத்தமா நல்ல இல்ல அவர் கிரஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆமா மேஷ லக்னத்துக்கு இந்த குருதச நல்லதுனால அவர் வந்து இருள் மிகுந்த சனியோடயும் அமாவாசை சந்திரமுடையும் சேர்ந்து கெட்டுப்பனார் 
நிச்சயமா <laughs> சுபத்துவமும் பாபத்துவமும் பொருந்தின ஒரு அமைப்புல தான் கிரகங்கள் வேலை செய்யுது குரு சனியோடு சேர்ந்தது தப்பு அங்கே வந்து இருள் சந்திரனோடு சேர்ந்தது தப்பு அமாவாசை நேரத்தில் பிறந்திருக்கிறார் இவர் குரு வந்து சூரியனையும் சந்திரனையும் சனியையும் ஒளிப்படுத்தி விட்டு அவர் ஒளி இழந்திருக்கிற காரணத்தினால இந்த குரு இந்த ச குரு தசை அவருக்கு கொஞ்சம் டல்லாக தான் வேலை செய்யும் குரு வந்து எப்பவுமே பாப கிரகங்களோடு சேரக்கூடாது சனியோடு சேர்ந்திருக்கிறார் செவ்வாயின் பார்வையில் இருக்கிறார் ஆக இந்த குரு தசை வந்து நியாயமாக கிடைக்க வேண்டிய ஒரு ஐம்பது ரூபாய் கூட இருபது ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய தசை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜூலை மாதம் முதல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முடிய இவருக்கு வந்து பொருளாதார நிலைமைகள் சிக்கலா இருக்கும் கடன் தொல்லைகள் வரும் சார் ஆமா இப்ப வந்து ரெண்டாயிரத்தி இந்த வருஷம் நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு மாற்றம் அடுத்த வருஷம் பிறக்கும் போதே நல்லா இருக்குமா கவலைப்படாதீங்கம்மா இந்த இந்த நிலைமைகள் படிப்படியா அடுத்த வருஷம் ஜனவரி மாதத்திற்கு பிறகு மாறி ஏப்ரலுக்கு பிறகு பொருளாதார நிலைமை தொழில் நிலைமை நல்லா இருக்கும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் சிக்கனமா தான் இருக்கணும் இனிமே நல்லா இருக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிறத வந்து இப்ப முன்னுரையா ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசும்போது கூட நிறைய விஷயங்கள் சொன்னேன் பௌர்ணமி நேரத்துல பிறந்தவர்கள் மிகச்சிறப்பான ஒரு துறையின் உச்சத்திற்கு போவார்கள்னு சொன்னேன் நீங்க ஒரு நேரம் பார்த்தலாம் வணக்கம்மா இது குருஜி நேரம் ஆ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க வினோத் யாருக்கு பார்க்கணும் எனக்கு தான் மேடம் ஓகேங்க உங்களோட ரேட் பத்தி சொல்லுங்க 7 12 88 7 12 88 உங்களுடைய பிறந்த நேரம் வினோத் அம்மா உங்களோட கால் ரொம்ப டிஸ்டர்பா இருக்கு வினோத் முக்கியம் <laughs> லக்னாதிபதி வலுவாக தான் இருக்கிறார் சூரியனுடைய சே சூரியனுடைய நேர் பார்வையில் அதிவக்கிற நிலைமையில் இருக்கிறது ஒரு ஒரு விதமான ஒரு இது தான் சிவராஜ் யோகம்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் சிவராஜ் யோக அமைப்பில் லக்னாதிபதி ஆறாம் இடத்துல இருந்தாலும் அந்த குரு வலயம்னு சொல்லப்படுகிற ரிஷப சிற ராசிகளில் குரு இருக்கிறதுனால வர்ற ஒரு அமைப்பை நாங்கள் குரு வலயம்னு சொல்லுது ஜோதிடம் ரிஷபம் சிம்மம் விருச்சிகம் கும்பம் இந்த நான்கு இடங்களில் குரு இருக்கிறது குரு வலயம்னு சொல்லப்படுகிறது அதில் வந்து ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறார் ஸ்தான பலத்தை இழந்திருக்கிறார் அதாவது ஆறாம் இடத்துல அவர் மறைந்து ஸ்தான பலத்தை இழந்திருக்கிறார் ஜோதிடத்தில் வந்து லக்னாதிபதி வலுன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் அப்படியே அனலைஸ் பண்ணி வட்டி கட்டி அதன் பிறகு லக்னாதிபதி எந்த அமைப்பில் இருக்கிறார் அப்படி தான் சொல்லப்படணும் எங்கே சொல்லுங்க இந்த இடத்துல அதிவக்ரம்ன்றது குருவுக்கு வலு சேர்க்கும் சீக்கிரகதி வக்கரத்தில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஐந்தாம் இடத்துலேருந்து ஒன்பதாம் இடத்த வரைக்கும் சூரியனுக்கு ஐந்துலேருந்து ஒன்பதாம் இடத்துலேருந்து வர்றதில் ஒவ்வொரு நிலை வக்கர நிலை இருக்குது இது வந்து அதிவக்கரம்னு சொல்லப்படுது நேருக்கு நேராக பார்க்குற சூரியனால் பார்க்கப்படுகிற ஒரு விஷயம் ஒளியாக பார்த்துக்கங்கன்னு தானே சொல்கிறேன் சூரியன் வந்து நேருக்கு நேராக குருவை பார்க்குறார் சூரிய ஒளியை தானே குரு பிரதிபலிக்கிறார் ஆக அதிவக்கர நிலையில் இருக்கிற குரு வந்து வலு உள்ளவர் ரெண்டாவது அவருக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கன ஆட்சியாக இருக்கிறார் வீடு கொடுத்தவர் நான் அதை அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு ஹவுஸ் ஓனர் வீட்டில் இருக்கிறீங்க ஒரு ஹவுஸ் ஓனர் ஜமீன்தார் அல்லது ஒரு அந்த ஊர்லேயே பெரிய பணக்காரர் ஒரு பெரிய அதிகாரியோட வீட்டில் கொடுத்தனா இருந்தீங்கன்னா அவன் உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கு தெரிஞ்சியும் உங்ககிட்ட சண்டை போடுறதுக்கு வர்றவன் அந்த அந்த ஹவுஸ் ஓனர் பெரிய அதில் பத்துக்கு உள்ளே வச்சுட்டு வரப்பான்னு பயப்படுவான் ஒரு ஒரு ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு அப்பாவையும் ஒரு பிச்சைக்காரன் வீட்டில் போய் நம்ம கொடுத்தனா இருந்தால் அவன் வீடு வீடு தேடி வந்து நம்மளை வந்து சண்டை போட தான் செய்வான் ஆக குடியிருக்கும் வீட்டின் அதிபதி எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்றத வச்சும் ஒருவருடைய பலம் மதிப்பிடப்படுகிறது அது அதே போல தான் ஜோதிடத்திலையும் வீடு கொடுத்தவர் எவ்வளவு வலுவாக இருக்கிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் இங்கே குரு ஆறாம் இடத்தில் சாணபலம் மறைந்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் அதிவக்கர நிலையில் வலுவாக இருக்கிறார் ஆனால் ஜோதிட நூல்களில் நீங்கள் என்ன குழம்புவீங்க வக்கரமாக இருக்கிறவர் வலுவிழந்தவர் அப்படி தான் நீங்கள் இது வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க அதிவக்கர நிலையில் வந்து இருக்கிற அத்தனை சிவராஜ் யோகத்தில் இருக்கிற குரு குருவும் சூரியனும் அதிக வலுவாக இருப்பார்கள் இங்கே அவர்கள் ஸ்தான பலத்தை எழுந்திருக்கிறார்களே தவிர வக்கர நிலையில அதிவக்க அதிவக்கரணத்துல நல்லா தான் இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது குருவுக்கு வீடு கொடுத்தவர் வலுவாக இருக்கிறார் சுக்கரன் வந்து ஆட்சியாக இருக்கிறார் ஆகவே லக்னம் இருளாக இருந்தாலும் லக்னத்துல சனி இருக்கிறது தப்பு லக்னம் வலுவிழந்தா வலுவிழந்ததாக இருந்தாலும் குரு வந்து வலுவாக இருக்கிறார் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு வகையில ஈடுகட்டும் ரெண்டாவது புதன் தசை உங்களுக்கு இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த புதன் குருவிற்கு 
குருவிற்கு குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு வருஷங்கள் நீங்கள் புதனுடைய ஆளுமையில் தான் இருப்பீங்க இந்த புதனுடைய ஆளுமையில் புதன் திக்பலத்திற்கு பக்கத்தில் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருஷம் யோக ஜாதகம் தான் ஆகவே லக்னாதிபதி வலு இல்லை அப்படிங்கிற இது வேண்டாம் கண்டிப்பாக உங்களுடைய லக்னாதிபதி வலுவாகவே இருக்கிறார் அதை எடுத்து செய்யும் அமைப்பில் தசாநாதன் நீங்கள் பதினேழு வருஷம் புதனுடைய அமைப்பில் தான் இருப்பீங்க அந்த தசாநாதனம் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல திக்பலத்துக்கு அறிவிட்டிருக்கனால நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி வினோத் ஆக ஆமா நம்ம இப்போ இது முன்னாடி ஆரம்பிச்சதை பேசி முடிச்சிருவோம் அரசியலை பற்றி சொல்லும் போது இந்த படிநிலைகள் எல்லாம் சொன்னேன் எப்போது சிம்மம் சிம்மாதிபதி செவ்வா இந்த கிரகங்கள் வந்து சுபத்துவ அமைப்பில் இருக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இது கூட சொன்னேன் ஒரு தடவை ஒரு கான்வகேஷனுக்கு போயிருக்கும்போது ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருடைய நேரம் பார்த்துடலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் இது ஜோதி குரு குருஜி நேரம் சொல்லுங்கம்மா உங்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க சுதா பேசுறேன் சுதா எங்க இருந்து பேசுறீங்க தர்மபுரி மாவட்டம் ஓகேமா யாருக்குமா பார்க்கணும் என்னோட பையனுக்கு பார்க்கணும் மேடம் ஓகே டேட் ஆஃப் बर्थ சொல்லுங்க 18 10 2004 2004 பிறந்த நேரம்மா நேரம் காலை 4:30 4:30 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்கமா ராசி விருச்சகம் விருச்சகம் கேட்டை நட்சத்திரம் கேட்டை நட்சத்திரம் விச்சயராசி கேட்ட நட்சத்திரம் என்னம்மா கேட்கணும் சார் படிப்பு எப்படி படிப்பான்னு சொல்லுங்கள் சார் படிக்க மாட்டேன்றான் படிக்க மாட்டேன்றான்னா வீட்லேயே எதுவுமே நல்லா இல்லையே ஒரு மூணு வருஷமா நாலு வருஷமா ஒன்றும் நல்லா இல்லை ஆமாங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து வீடு நல்லா இல்லை படிப்பும் நல்லா இல்லை கணவருக்கு வருமானமும் இல்லை ஆமாங்க சார் இது எல்லாமே இந்த வருஷத்தோட தீரும் கேட்ட நட்சத்திரத்தை பற்றி நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் நம்ம நிகழ்ச்சிகளில் அப்படிங்களா கேட்டை நட்சத்திரம் விருச்சிகராசி இருக்கின்ற வீடு அதவர்களுடைய வயது தகுதி கேட்டார் போல நல்லா இல்லைன்னு தான் பேசியிருக்கிறோம் பையன் வந்து கடுமையான எட்டு மணி வரைக்கும் அவனை எழுப்பவே முடியாது ஸ்கூல் பெல் அடிச்சவனை தான் பெட்ல இருந்து எந்திரிப்பான் அந்த அளவுக்கு சோம்பலா இருப்பான் படிச்சது மறந்து போகும் உண்மையிலேயே குழந்தைக்கு படிச்சது மறந்து போகும் மற்றபடி இதெல்லாம் வந்து இந்த கேட்டை நட்சத்திரத்திற்கு தற்போது ஏழரை சனி நடந்ததால வந்த சில விஷயங்கள் ஆனா ஜாதகப்படி இவன் வந்து நல்ல வலுவானவனா இல்லையன்றது பிறந்த ஜாதக அமைப்பின்படி தான் பார்க்கணும் குரு லக்னத்தில் திக்பலமாக அமர்ந்து ரொம்ப அருமையான லக்னாவி தேசம் அதுக்கு அடுத்தடுத்து ஆயுள் முழுக்க வாழ்நாள் முழுக்க யோக திசைகள் நடக்குது அடுத்த வருஷத்துலேருந்து குழந்தையுடைய படிப்பில் மாற்றத்தை கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்க முடியும் விளையாட்டுத்தனா அதிகமாக இருக்கும் செல்ஃபோன்லாம் கையில் கொடுத்துடாதீங்க ஆனால் இந்த இந்த நேரத்தில் இது கேம்ஸில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பான் செல்ஃபோன் கையில் கொடுத்துருப்பீங்க அது உங்கள் தப்பு பேரண்ட்டோட தப்பு பதினஞ்சு ஆ சரிங்க சார் இந்த வருஷம் டென்த்து இப்போ எக்ஸாமில் நல்லா எழுதுவேன்னா டென்த்தில் இருந்து ப்ளஸ் டூவில் அபாரமாக இருக்கும் டென்த்தில் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குறத விட பத்து மார்க் ஜாஸ்தி எடுப்பான் சரிங்க சார் இது வரைக்கும் இருந்த மகன் வேற இனிமேல் இருக்க போகிற மகன் வேற டென்த்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட மார்க் அதிகமாக இருக்கும் ப்ளஸ் டூவில் அதை விட நல்லா இருப்பான் அருமையான யோக ஜாதகம் எப்போ வந்து யோகாதிபதியோட தசை நடக்குதோ அப்போவே வந்து வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான அமைப்புகளும் நல்லபடியாக நடக்கும் பனிரெண்டாம் இடம் வலுத்து எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனால இருக்கிற பிறந்த ஊரை விட்டு தூரமாக போய் பிழைக்கிறவன் ஆகவே நல்ல படிப்பு நல்ல வாழ்க்கையின் நிச்சயமாக உண்டு அடுத்த இந்த வருஷம் மார்ச் மாதத்தில் வர்ற டென்த் எக்ஸாமில் நீங்கள் நினைக்கிறத விட பத்து மார்க் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ளஸ் டூவில் இருந்து இவனுடைய ஒரிஜினல் நல்ல அமைப்பு நல்ல புத்திசாலி பையம்மா புதனுடைய புதனுடைய அமைப்பில் இருக்கிறான் ஆனால் இப்போ கடந்த மூணு நான்கு வருடங்களாக உங்கள் குடும்பத்தில் குழந்தையும் நல்லா இல்லை கணவரும் நல்லா இல்லை நீங்கள் நல்லா இல்லை இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே என்னம்மா ஆமாங்க சார் எனக்கு கொஞ்சம் உடம்புக்கு பிரச்சனை ஆமாம்மா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டுலேருந்து நீங்கள் யாருமே நல்லா இல்லை நாலு வருஷமா ஆமாங்க சார் இந்த அமைப்பு கணவருக்கு பொருளாதார அமைப்பு உங்களுக்கு உடல் ரீதியிலான அமைப்பு பையனுக்கு படிப்பு மூணுமே அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நல்லா இருக்கும் அடுத்த விட மார்ச் மாதம் பிள்ளையை நினச்சி பெருமைப்படுவீங்கம்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா சந்தோஷமாக இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் ஆமாம் அரசியலில் நம்ம பேசுனது என்னென்னா இந்த கவுன்சிலர் எம்எல்ஏ மந்திரி பிரதமர் இது போன்ற அமைப்புகளை பற்றி பேசினா முன்னால் வந்து அப்படியே லைட்டாக டச் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ இந்த அமைப்பின்படி ஒளி கிரகங்கள் எப்போது வலுவாக இருக்கிறதோ ஒருவர் உயர் பௌர்ணமி நிலையில் பிறக்கும்போது அல்லது அந்த பௌர்ணமி நிலைக்கு பக்கத்திலிருந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கும்போது சிம்மம் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது மேஷம் வலு அதிக வலுவோடு இருக்கும்போது வந்து இந்த அதிகார மனிதர்கள் பிறக்கிறார்கள் அப்படின்றது தான் வேத ஜோதிடம் சொல்லுது இப்போ வந்து ஒரு தடவை கான்வகேஷனுக்கு ஒன்று இங்கே மயிலாப்பூர்லேயே இருக்கிற ஒரு ஜோதிட பயிற்சி பள்ளிக்கு பட்டம் கொடுப்பதற்காக போயிங்க இருக்கும்போது அங்கே வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நம்முடைய தமிழ்துறை தலைவர் ஐயா வெங்கடேசன் ஐயா அவர்கள் வந்திருந்த
ஐயா நான் ஐஏஎஸ் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஐஏஎஸ் ஆவணா ஆக மாட்டேண்ணா ஐஏஎஸ்க்கான அதிகார அமைப்புகளை சொன்னீங்க ஆவணா ஆக மாட்டேண்ணா அப்படின்னு ஒரு குழந்தை வந்து மாடி படிக்கிட்ட மடி மடிச்சு மடக்கி அந்த அம்மா அப்பாவோட கேட்டுச்சு அப்போ நான் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கேட்டேன் என்னம்மா அவனுடைய ஜாதகன்ட்டு குருவும் சுக்கரனும் சூரியனோட அஸ்தங்க ஆயிருக்கிறாங்க மேடையிலேயே பதில் சொல்லிட்டேன் அம்மான்னு சொன்னேன் அதாவது குருவும் சூரியனும் குருவும் சுக்கரனும் சூரியனால் அஸ்தங்கம் பண்ணப்பட்டிருக்குது அடுத்த வருஷம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆவாமா அப்படின்னு அது மாதிரி வந்து உயரதிகார அமைப்புக்கு சிம்மமும் சிம்மாதிபதி ஆகிய சூரியனும் சுபத்துவமா இருக்கணும் ஒரு நேர பாத்துருவோம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க இது குருஜி நேரம் உங்க பேர் என்ன அர்ஜுன் அர்ஜுன் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் புளியம்பட்டில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே யாருக்கு சார் பார்க்கணும் எனக்கு தேங்க் மேடம் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 25 12 25 12 1983 83 83 ஓகே பிறந்த நேரம் 3.30 தப்பா சொல்றீங்களே எந்த வருஷம் பிறந்தீங்க என்ன <laughs> <laughs> சார் விடுஞ்சா புதன்கிழமை விடுஞ்சா புதன்கிழமைன்றது யார் உங்க அம்மா சொல்றாங்களா நீங்களா கெஸ் பண்ணி சொல்றீங்களா இல்லைங்க சார் அம்மா சொன்னாங்க அம்மா விடுஞ்சா சரி என்ன கேட்கணும் சார் கொஞ்சம் டைம் ரொம்ப மோசமா இருக்கு சரி தற்கொலை எண்ணங்கள் அதிகமா இருக்கு தற்கொலை எண்ணங்கள் அதிகமா இருக்கா மனுஷன் பிறந்ததே வாழ்றதுக்காக என் பேர் சொல்லுங்க அதுதாங்க சார் பேர் சொல்லுங்க சரி வேண்டாம் 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 தயங்குறீங்க வேண்டாம் நானே ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு குமார்னு வச்சுக்கிறேன் வாழ்க்கையில தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு எந்த மனுஷனும் பிறகல சுய மரணம்னு சொல்லுவோம் தற்கொலை பண்ணிக்கிற மாதிரி பாவம் வருது இல்லைன்னு எல்லா மதங்களும் சொல்லுது உங்க உயிர் எடுத்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமையே கிடையாது கர்மாவின் அனுபவ கர்மாவின் படி நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து இங்க வாழ்ந்து தான் ஆகணும் நீங்க எவ்வளவு தைரியம் தான் ஏன் நிகழ்ச்சியில வந்து நீங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றீங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கட்டும் மனுஷனுக்கு யாருக்குங்க ப்ராப்ளம் இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க கா ஒரு சே ஒரு சே சீனம் பல்ல முடி தெரியுமா காலே இல்லாதவனை பார்க்குற வரைக்கும் அதாவது காலுக்கு செருப்பு இல்லையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் காலே இல்லாதவனை பார்க்குற வரைக்கும் சரிங்க உங்களுக்காவது செருப்பு இருக்கு அப்போ காலு இல்லாதவனை போய் என்ன சொல்கிறது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அதாவது தற்கொலைன்றது சாதாரண வார்த்தை கிடையாது ஒரு தற்கொலைனால எத்தனை பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்களுக்கு எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் அப்படி கரெக்டாக எண்ணங்களே வரக்கூடாதுல்ல எண்ணங்கள் தானே செயலாகுது ஆ எண்ணங்கள் இல்லாமல் செயல் வந்துருமா எண்ணம் 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 உறுதியாகும் போது அது செயலாகிறது என்ன ராசி சரி குருதச சுக்கரபக்தி உங்களுக்கு நடக்குது அடிக்கடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் குருதச சுக்கரபக்தி வந்து கணவன் மனைவியை பிரிக்கும்னு நான் எழுதியிருக்கிறேன் அப்படிங்களா ஆமாம் குருதச சுக்கரபக்தி கணவன் மனைவியை பிரிக்கும் போன மே மாதத்துலேருந்தே நீங்கள் புருஷம் பண்ணாட்டி நல்லா இல்லை அதாவது குழந்தை பிறந்ததுலேருந்தே நல்லா இல்லை ஆமாங்க சார் குழந்தை பிறந்ததுலேருந்தே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதத்துலேருந்தே நீங்கள் நல்லா இல்லை குழந்தை பிறந்ததுலேருந்தே உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கடுமையான கான்ட்ரவர்சி குருதச சுக்கரபக்தி அந்த குருதச சுக்கரபக்தி பாபத்துவ அமைப்புகளில் இருக்கும்போது கணவன் மனைவி உடலாலும் மனதாலும் பிரிவார்கள்னு ஜோதிடமனும் தேவ ரகசியம் கற்றைகள்ல எழுதியிருக்கிறேன் இந்த அமைப்பின்படி இன்னொரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மனைவி இப்படி முறைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் சரி மனைவி கோச்சிக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அதுக்காக மனைவி போயிட்டாங்கன்னு முடிவு கட்டிடுறதா சொல்லுங்க பாப்போம் இப்ப நான் கேட்கறேன் உலகத்துல கோச்சிக்கிட்டு போகாத பொண்டாட்டி எத்தனை பேர் எண்பது சதவீதம் முன்னாடி கோச்சுக்கிட்டு தான் போறேன் எல்லாருமே அப்ப தற்கொலை என்ன வந்துருதா இதுல இதுல பாதி பேரு பொண்டாட்டி கோச்சுட்டு போயிட்டாலே சந்தோஷப்படுற எவ்வளவு பேர் இருக்கிறான் மனைவி கோச்சுட்டு போறான்னு ஏங்க கோச்சுட்டு போறா மனைவிக்கு உலகமே நீங்க தானுங்க 
ஒரு 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 மனைவிக்கு உலக நீங்க தான் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு அப்பால ஆண் நடக்கும் போது தன்னை ஆதரிப்பான் அப்படின்னு நினைச்சு தன்னை பாதுகாப்பான்னு நினைச்சு வருகின்ற ஒரு ஆண் கணவன் வந்து தனக்கு எதிர்பார்ப்புக்கு மாறா நடக்கும் போது அவ என்ன பண்ணுவான் நம்மளை அடிக்க முடியாது நம்ம தான் அவளை அடிப்போம் அவ நம்மளை அடிக்க முடியாது அடித்தாலும் திருப்பி அடிக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவான் அவளால் முடிஞ்ச எதிர்ப்பு கோச்சிக்கிட்டு போகிறது தான் பின்னாடியே போய் அவள் ஒன்று அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்துக்கணும் அவள் போகிறான்னா அவளுக்கு பின்னாடி போயிட்டு அவளுடைய எதிர்பார்ப்பில் பூர்த்தி பண்ண வேண்டியது தானே சார் எங்கே போனாங்க தெரியலங்க சார் அவ்வளோ தூரம் இப்போ கொடுமைப்படுத்திருக்கிறோம்னு அர்த்தம் சரி ஐயோ அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க சார் ஆ நான் வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே இங்கே ஒன்று பா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன தான் வந்து பெண்ணை தப்பாக சொன்னாலும் ஒரு ஒரு ரத்தத்திலேயே தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் இதை நான் அடிக்கடி வேறு மாதிரி சொல்லுவேன் நம்முடைய கலாச்சாரத்தின் படியும் நம்முடைய இதன் படியும் ஒரு பெண்ணுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவிகிதம் பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் போதும் இது வந்து இது வந்து நம்முடைய கலாச்சாரம் ஆனால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீத ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணு பத்தாது சரி நம்முடைய கலாச்சாரத்திலேயே நம்முடைய பரிமாணத்திலேயே இது வந்து இது வந்து ஊறி போயிருக்கு இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு குருதச சக்கரவர்த்தியில் மனைவியால் மன கஷ்டம் அதற்காக நீங்கள் வந்து மனைவியை குறை சொல்லிக்கிட்டு ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு எந்த ஒரு பெண்ணும் ஒரு வாழ்க்கையில் புருஷனை விட்டு கோவிச்சுட்டு போகிறா ஒரு பெண் அப்படின்னா தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஒரு வித குழந்தையை விட்டுட்டு போகிறான்னு சொன்னால் தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் எந்த ஒரு பெண்ணுமே வாழ்க்கையை கூடுமான வரைக்கும் காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு தான் போராடுவா ஒருவே ஒரு பொண்ணு வேணால் வேற மாதிரி இருக்கலாம் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் கோவிச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்கன்னா நம்ம கோவம் நம்ம மேல தானே நான் கேட்குறேன் கோவிச்சுக்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம அந்த அளவுக்கு குடும்பப்படுத்திருக்கோம் தான் அர்த்தம் நம்மகிட்ட வேற ஏதாவது பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கலாம் மனைவியெல்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க சரி இல்லை நான் நான் சிக்க கேட்டேன் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அந்த பழக்க வழக்கத்தை விட கொடுமையான வேறு விதமான சந்தேகம் என்னங்கிற ஒரு ஒரு வியாதி இருக்கலாம் அப்போ அதுவும் இல்லையா மனைவிக்கு நம்மகிட்ட பிடிக்கலன்னா ஒரு வயது குழந்தைய ஒரு தாய் விட்டுட்டு போகிறான்னா அவள் எவ்வளோ மனம் அவளுடைய மனம் சேதப்பட்டுருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம தான் வந்து அதை இது பண்ணிக்கணும் சரி எப்படி இருந்தாலும் அந்த கோவிச்சுட்டு போனவ அவளை வந்து வெளிப்படுத்திக்காமல் இருக்கலாமே தவிர நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பான் எங்கேயாவது இருந்து புருஷன் பிள்ளை என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு தான் அதன் மூலமா போன் வந்துட்டு தான் இருக்குதுங்க அப்புறம் என்ன அதை தான் சொன்னேன் போன் வந்துகிட்டு இருக்குல்ல அப்போ ஃபோன் வந்துகிட்டு இருக்கும்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துலேருந்து நம்மளை பார்த்துக்கிட்டோம் நம்மளை நம்முடைய தொடர்புகளில் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது நம்ம திருந்துவமான அந்த பொண்ணு பார்க்குது நம்ம திருந்தினா சரியாக போச்சுல்ல உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு அச்சாணி மாதிரி இருக்கிறது பெண் தாயிங்கிற பெண் தான் ஒரு ஒரு வயசு குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிட்டு அவள் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டா அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அவகிட்ட நம்மகிட்ட இன்னமும் பெரிய தப்பு இருக்குது நம்ம ஜாதகம் அப்படி நமக்கு ஏழு ரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம ஜாதகம் அப்படி சார் நம்ம கொஞ்சம் ஹேண்டிகேப்பு சரி அதனால் அவங்க என்னை பிடிக்கல அப்படின்ட்டு இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க சரி இருக்கலாம் இப்போ இப்போ ஆண்டி ஆண்டி கேப்புன்றதில் நான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லா ஆண்டி கேப்புக்கிட்டையும் வர்ற மனைவிகள் வந்து நிச்சயமாக வந்து அவங்க பண்ணுறது இல்லை இப்போ ஆண்டி கேப்னு தெரிஞ்சுதானே முன்னாடி பண்ணாங்க கல்யாணம் ஆமாங்க ஆமாங்க வாங்க நீங்க தெரியாம பண்ணாங்களா இல்ல திருமணத்திற்கு பிறகு நீங்க மாற்றுத்திறனாளி ஆனீங்களா இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல இல்லங்க முதலியே அது இப்ப இப்ப பாருங்க எப்படி பார்த்தால நீங்க பெண்ண குறை சொல்றதால தான் இருக்கீங்க உங்களை பத்தி முன்னாடியே தெரிஞ்சதானே உங்களை கல்யாணம் பண்ணாங்க ஆமாங்க திருமணத்திற்கு பிறகு உங்களை பத்தி நான் அபிப்ராயம் ஏன் மாறுச்சு அத தெரியலங்க சார் என்ன தெரியல இப்ப நீங்க உங்க பாணி உங்க பாணியிலே வருவோம் நான் என்ன சொல்றேன் நான் வந்து திருமணத்திற்கு முன்னாடி நன்றாக இருந்தேன் உடல் ஊனம் ஒன்று உள்ள உடல் ஊனம் ஒன்று வந்தால் இல்லை நார்மலான மனுஷனாக இருந்தேன் கல்யாணத்துக்கு பிறகு எனக்கு உடல் ஊனம் வந்து விட்டது அதனால் என் மனைவி என்னை வெறுத்து விட்டால் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொண்ணை குறை சொல்லலாம் திருமணத்திற்கு பின்பே நீங்கள் உடல் ஊனம் உள்ளவர் மாற்றுத்திறனாளிங்கிறது தெரிஞ்சு உங்ககிட்ட ஒரு குழந்தையும் பெற்றுருக்கிறாங்க அப்படி இருந்து அப்போ அவங்க உங்கள் உடல் ஊனத்தை பார்த்துட்டு அவங்க போகலை மன ஊனத்தை பார்த்துட்டு தான் போயிருக்கிறாங்க சரி இருக்கட்டும் இதை வந்து நம்ம இந்த லைவில் வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு மேலே நம்ம விவாதிக்க முடியாது என்ன நடக்கும்ன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த அமைப்பில் குருதச சுக்கரபக்தி வரைக்கும் தாம்பத்திய சுகம் கொடுத்த பெண்ணாலேயே மனக்கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்குது கடந்த மே மாதம் போன மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுலேருந்தே எந்த பெண்ணால் தாம்பத்திய சுகம் கிடைச்சதோ அந்த பெண்ணால் உங்களுக்கு மனக்கஷ்டம் இது இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டு காலத்திற்கு நீடிக்கும் இந்த ஒன்றரை வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் இன்னும் வந்து பெண்ணால் மனக்கஷ்டம்ன்றது ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழல் ஆகவே இந்த சுக்கரதச குருபக்தியை மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து கடந்து தான் ஆக வேண்டும் இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்
என்னமா கேட்கணும் கும்ப லக்கணம் மிதன ராசி மிருகசிறுசு நட்சத்திரம் என்னமா கேட்கணும் சார் நான் வந்து எனக்கு என்ன கல்யாணம் ஆகல சார் சரிம்மா நான் ஒரு ஆனால் ஹேண்டிகேப்டு பொண்ணு சரிங்கம்மா இப்போ பொறுத்தாலும் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஏஜிட்ட கல்யாணம் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அதை பற்றி தான் கேட்கணும் சார் நான் வந்து இப்போ எல்லாரும் இருந்தும் இப்போ தனியில் தனிமையாக இருக்கேன் சரிம்மா அண்ணா என்ன என்ன நடக்கும் ஃபியூச்சரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாங்க அடிக்கடி இந்த பௌர்ணமி யோகத்தை பற்றி பேசுவேன் இந்த பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்தவங்க வந்து சரியாமல் இருப்பாங்கன்னு பேசுவேன் இந்த பௌர்ணமி யோகம் இருந்தாலும் லக்னாதிபதி சேதப்பட்ட ஒரு அமைப்பு கும்ப லக்கணம் சனி வந்து கடுமையான ராகுவோடு சேர்ந்து பாபத்துவமாகி கடுமையான ஒரு ஆறு டிகிரிக்குள்ளே ராகுவோடு சேர்ந்து பாபத்துவமாகி உடல் ஊனம் அப்படிங்கிற அந்த உடல் ஊனம்னு வந்துட்டாலே அந்த சனி தான் ஆனாலும் சொன்ன மாதிரி நாற்பது வயதுக்கு மேலே தான் வந்து நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் உங்கள் ஜாதகம் நாற்பத்தி ஒரு வயசு ஆகணும் நாற்பத்தி ஒரு வயசு ஆனால் தான் இப்போ அடுத்து நடக்க போகிற புதன் தசையில் கேது புக்தியிலேருந்து தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் மாற்றம் இருக்குது ஆனால் திருமணம் நிச்சயமாக இருக்குதுமா உங்களுக்கு உறுதியாக நிச்சயம் நேர்மையான வாழ்க்கை துணை கணவர் நேர்மையான வாழ்க்கை துணை நிச்சயமாக இருக்குது புதன் தசை சுக்கர புக்தியிலே கணவர் கண்டிப்பாக உண்டு இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் தாமதமாகும் அடுத்த மேய்க்கு பிறகு தான் அடுத்த மேய்க்கு பிறகு அதாவது நாற்பத்தி ஒரு வயதிற்கு பிறகு புதன் தசையில் இந்த சுக்கரபக்தியிலிருந்தே உங்களுக்கு நிச்சயமாக நேர்மையான வாழ்க்கை துணை கனவர் கணவர் நேரடியான திருமணம் நிச்சயமாக உண்டு ஸோ பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறனால பின் வாழ்க்கை தான் உங்களுக்கு யோக வாழ்க்கை இது வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க அதுவும் இளம் வயசுலலாம் சொல்லவே முடியாது ராகுதசை உங்களை போட்டு படுத்தி இருக்கும் ஒரு இருபது வயசு வரைக்கும் நீங்களா ஒரு இருபது வயசு வரைக்கும் நீங்களும் நீங்களாகவே இல்லை இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே புதன் தசையில் அடுத்து வரக்கூடிய பௌர்ணமி சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கிற புதன் இருக்க புதனாக இருக்கிறனால நாற்பத்தி ஒரு வயசுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் எல்லாமே கிடைக்கின்ற ஒன்றுமா அந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிடைக்கும் ஆக நேர்மையான ஒரு வாழ்க்கை துணை கணவர் கண்டிப்பாக உண்டுமா நல்லா இருப்பீங்கம்மா அடுத்த மே மாதம் வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க மே மாதத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கையில் எல்லாமே நல்லா இருக்குமா வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள் ஆமாம் இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்த நேரம் ரெண்டு மாற்றுத்திறனால சகோதரர் ஒரு சகோதரி ஒரு சகோதரர் தன்னுடைய ஒரு இதை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஆக உண்மையிலே இன்றைக்கி வந்து இப்போ நம்ம இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்த நேரம் சனியோடைய இது சனி தான் அந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரு மனிதனை வந்து முடக்குபவர் சனி தான் நடக்க இயலாமலோ ஏதோ ஒரு அங்கத்தை அவயத்தை வந்து குறைப்பவர் காது கேட்காமல் நடக்க இயலாமல் பார்க்க இயலாமல் பண்ணுகிறவர் சனி அவன்றைக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமாக ரெண்டு மாற்றுத்திறனாளி சகோதரர்கள் ஒரு சகோதரர் ஒரு சகோதரி தன்னுடைய மனக்குறையை கொடுத்துருக்குறாங்க அது வந்து அப்போ இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்த நேரம் சனி இந்த அமைப்பில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதனால தான் இப்படி ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி பாருங்கள் இப்போ ரெண்டாவது பௌர்ணமி பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் இந்த பௌர்ணமி யோகத்தில் ஒரு ஒரு இது இருக்குது அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இந்த சகோதரி இப்போ ரெண்டாவது அந்த சகோதரி வந்து முழு பூரண பௌர்ணமியில் பிறந்தவர் அந்த பூரண பௌர்ணமியில் பிறந்திருந்தும் அவங்க ஒரு மாற்றுத்திறனாளி மாற்றுத்திறனாளி உடல் ஊனமற்றவராக இருந்தார் இப்போ இதில் கூட ஒன்று சொல்லலாம் அதாவது பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறப்பு அவர் சரிவாட சரிவடைய மாட்டார் அப்படின்னு நான் சொன்னாலும் அவர் சிறப்பான வாழ்க்கையில் இருப்பார்னு சொன்னாலும் அந்த சிறப்பான வாழ்க்கையை அனுபவி அனுபவிப்பதற்குரிய லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் எங்கே சுற்றி எங்கே வந்தாலும் ஜோதிடத்தில் அந்த லக்னம் புள்ளிக்கு வந்துடணும் லக்னம் லக்னாதிபதி எவர் ஒருவருக்கு வலுவாக இருக்கிறாரோ அவர் தான் வந்து அந்த பூமியில் அனைத்தையும் ஆசீர்வாதமுடன் அனுபவிக்க பிறந்தவர் அந்த லக்னம் லக்னாதிபதியோட சிறப்பு தான் இப்போ மற்ற கிரகங்கள் இந்த சகோதரி இப்போ கேட்டாங்க இல்லையா எனக்கு நாற்பது வயதுக்கு மேலே தான் திருமணம் நாங்கள் நான் மாற்றுத்திறனாளி இருக்கிறேன் எல்லாமே நன்றாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் கும்ப லக்னமாகி லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல சனி பாபத்துவ அமைப்பில் ஸ்தான பலம் இழந்து பகை வீட்டில் அமர்ந்து ராகுவோடு சேர்ந்து ஆறு டிகிரிக்குள் இதாக இருக்கிறார் ஆக சனி பகை வீட்டில் அமர்ந்து பாபத்துவம் பெற்று ராகுவோடு சேர்ந்து கிரகணமும் ஆகி அதாவது வாழ்க்கையில் எதையும் அனுபவிக்க தருகின்ற லக்னாதிபதி சுத்தமாக வலுவிழந்து விட்டார் அப்போ அந்த லக்னாதிபதி மட்டும் வலுவாக இருந்திருந்தால்னா இந்த சகோதரி உடல் ஊனமற்ற நிலை வந்திருக்காது இந்த சகோதரிக்கு நாற்பது வயது வரைக்கும் திருமணமே இல்லைன்ற ஒரு நிலைமையும் வந்திருக்காரு பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி வணக்கம் இது குருஜி நேரம் ஹலோ ஆ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க உங்க பேர் அபிராமி சரி ஓகேம்மா உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சரி <laughs> 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 ம
அம்சத்துலோடு <laughs> ஒன்பதாம் வீட்டில் சனி இருக்கக்கூடாது பாப்பாக்கு சனி தசன் நடக்குது சனி தச சுக்கரபக்தி வரைக்குமே கொஞ்சம் பரவாயில்ல சூரிய பக்தி சந்திர பக்திகள் இன்னும் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷத்துக்கு சந்திர பக்தி முடிகிற வரைக்கும் சனியுடைய ஜென்ம விரோதிகளான சூரிய சூரிய தசையில் சனி பக்தியும் சந்திர தசையில் சனி பக்தியும் சனி தசையில் சூரிய சந்திர பக்திகளும் மாறுபாடான சாதகமற்ற பலன்களை செய்யும் அப்படிங்கிறது விதி அந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பிறந்ததே குழந்தைக்கு நல்லா இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எட்டாவது மாதம் வரைக்கும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் வந்து இந்த குழந்தைக்கு மன அழுத்தமான விஷயங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு குழந்தைய கூப்பிட்டு போங்க ஸ்ரீரங்கம் கஞ்சனூர் ஜென்ம நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு கூப்பிட்டு போங்க அதே மாதிரி கஞ்சனூர் நவகிரக சுக்கரம் கோயில் பக்கத்திலே வெள்ளீஸ்வரன்ற பேரில் சுக்கர ஸ்தலம் இருந்தால் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை கூப்பிட்டு போகலாம் மன அழுத்தம் தேர்றதுக்கு இதுதான் அமைப்பு அதனால் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த மாதிரியான அமைப்புகள் இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது வயசு வரைக்கும் இது நீடிக்கும் செவ்வாய் பக்தி முடிஞ்சவனா கண்டிப்பாக வந்து சனி தச செவ்வாய் பக்தியில் வந்து ஏன்னா செவ்வாய் வந்து குருவின் வீட்டில் இருக்கிறார் செவ்வாய் குருவின் வீட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் பதினொன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் அவருக்கு வீடு கொடுத்த குரு வந்து சிம்மத்தில் இருக்கிறதுனாலையும் கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் சனி தச சந்திர பக்தி வரைக்கும் குழந்தையுடைய மன அழுத்தம் நீடிக்கும் ஆனால் அது வந்து ஒரு டெம்பரரி தான் அதனை அடுத்து புதன் தசை நீசமங்க அமைப்பில் புதன் தசை இருக்கிறதுனால புதன் தசையும் நல்லது நல்லதுகளை மட்டும்தான் செய்யும் அதனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் பத்திரமாக பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கும் மன அழுத்தம் கண்டிப்பாக தீரும் நான் சொன்ன அந்த சுக்கரம் கோயில்களுக்கு கஞ்சனூருக்கும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் போங்க தாயாருடைய தாயாரை தரிசிங்க ஸ்ரீரங்கத்தில் தாயாரை போய் பார்த்துட்டு வாங்க உடனே குழந்தைக்கு நல்லா இடும்மா வாழ்த்துக்கள்மா நன்றிமா ஆமாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கணும் இப்போ இந்த இந்த குழந்தைக்கும் இப்போ இப்போ அடுத்து வந்துட்டாலே இந்த குழந்தைக்கு லக்னாதிபதி பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறார் சுக்கரனுக்கு பன்னிரெண்டாம் வீட்டு மறைவு இல்லைனாலும் லக்னாதிபதி தன்னுடைய ஒன்றாம் வீட்டை தொடர்பு கொள்ளாமல் ஆறாம் வீட்டை தொடர்பு கொள்வது நோய் உடல் மனம் நன்றாக இல்லாத ஒரு அமைப்பு இருள் கிரகங்களுடைய தசை இப்போ வந்து சனியாகவே வருது பாருங்கள் இன்றைக்கி காலையில் நம்ம நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது நிச்சயமாக சனியுடைய ஏதோ ஒரு இதில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அதனால தான் வந்து இந்த சனி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களே வருது இப்போ கேட்குறவங்க ஏற்கனவே உடல் உணத்தை பற்றியும் சனியை பற்றி தான் சொன்னேன் இப்போ வந்து ஒரு மன உணத்தை பற்றி என்னுடைய குழந்தை ஒரு மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறா என்னன்னு தெரியல நல்லா தான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தா திடீர்னு மன அழுத்தம் வந்துருச்சுன்னு இந்த தயார் பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேயர் வணக்கம்மா இது குருஜி நேரம் அம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் என்ன சார் ஏ சரவணன் சரவணன் எங்கே இருந்து கால் பண்ணுறீங்க புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஓகே சார் யாருக்கு பார்க்கணும் எனக்கு தான் மேடம் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க சார் பதினஞ்சு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழு பிறந்த தேதி சொல்லுங்க பதினஞ்சு பதினஞ்சு காலைய பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு பிஎம் மறுபடியும் சொல்லுங்க பத்து ஐம்பத்தி ரெண்டு பிஎம் பதினஞ்சு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஓகே சார் உங்களோட டேட்டு ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் சிக்கல்கள் ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்பவுமே கும்ப லக்கணத்துக்கு சூரிய சந்திர புக்திகள் வந்துட்டாலே இந்த இப்போ தானே சனியாகவே வரைங்க நீங்கள் என்னன்னு தெரியல நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சது சனி வரையில் சனி ஓர கிடையாது சனி சூட்சமும் பிராணத்தில் இதிலே ஆரம்பிச்சிட்டோம் போல் தெரியுது இன்னைக்கு சனியாகவே எல்லாம் வருது கும்ப லக்கணம் கும்ப லக்கணத்தின் அதிபதி ஆகிய சனிக்கு சூரிய சந்திரர்கள் ஆகாது சூரிய தசையிலிருந்தே சந்திர தசையிலிருந்தே கடன் தொலைகள் வந்துடும் வருமான குறைவுகள் வந்துடும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரெண்டு வருஷமாக சுத்தமாக நல்லா இல்லை தொழில்களில் எதுவுமே நல்லா இல்லை இல்லையா இந்த இந்த வருஷம் முடியணும் என்ன கேள்வி கேட்கணும் குறிப்பாக நீங்கள் என்ன கேட்கணும் லக்னாதிபதிக்கு வீடு கொடுத்த ஒரு உச்சம் ஆறுல அவர் ஸ்தான பலம் இழந்திருக்கிறது தப்பு தான் ஆனா பாவ கிரகங்களுக்கு ஆறாம் நல்ல இடம் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்னு சனி வந்து ஒரு வலுத்து ஒரு நல்ல பலன்களை செய்வார் 
ஆனால் அவர் அந்த மூன்றாறு பத்து பதினொன்று நட்பாக இருந்தால் என்ன யோகம் இங்கே ஸ்தானமலம் இருந்திருக்கிறார் ஆனாலும் அவருக்கு வீடு கொடுத்த ஒரு உச்சமாக இருக்கிறார் வீடு கொடுத்தவருக்கு உச்சம்ன்ற அமைப்பில் வந்து சனி வந்து பெரிய கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் ஏழில் தான் அவர் அபரிமிதமான கெடுதல்களை செய்வார் ஆக இங்கே வந்து அந்த பாபத்துவத்தை தவிர வேறு எந்த விதமான இதுவும் அமைப்பும் இல்லை சுக்கரனும் செவ்வாய் செவ்வாய் வந்து சனியை பார்க்கிறார் ஆனாலும் அவர் சுக்கரனோடு சேர்ந்து பார்க்கிறார் ஆகவே செவ்வாய் சுபத்துவமாக தான் பார்க்கிறார் இந்த கணக்கு ரெண்டாவது சனி வந்து குருவின் வீட்டில் அம்சத்தில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல அமைப்பு அம்சத்தில் குருவின் இந்த புஷ்கரண வம்சம்லாம் சொல்லப்படுகிறது இதில் தான் அந்த அந்த அம்சத்தில் குருவின் வீட்டில் இருக்கிறதுனாலையும் வீடு கொடுத்த ஒரு உச்சமானதுனாலையும் குரு தசையை விட சனி தசை நல்லாவே இருக்கும் லக்னாதிபதி லக்னாதிபதி தசை லக்னத்திற்கு அவர் அதிபதி ராசிக்கு அவர் ராஜயோகாதிபதி லக்னபடி தான் பார்க்கணும் இந்த அமைப்புல வந்து அவர் ஸ்தான பலம் இழந்தாலும் மற்ற பலங்கள் இருக்கிறதுனால லக்னம் தான் வேலை செய்யும் அதே நேரத்துல அதே நேரத்துல எல்லா கிரகங்களும் ஒன்னா ஒழு கிரகத்துடைய அத்தனை வலுவும் ஒழுங்கா அமையும் போது அவர் ஒரு விஐபியா இருப்பார் நமக்கு சில விஷயங்கள் குறையுது அவ்வளவுதான் நூறு ரூபாய் கிடைக்கிற இடத்துல ஐம்பது ரூபாய் கிடைக்கும் ஆகவே இந்த சனி தசை குரு தசையோடைய மேம்பட்ட ஒரு அமைப்பா இருக்கும் புதன் தசை உங்களுக்கு இன்னும் யோகமா இருக்கும் புதன் தான் அதிக சுபத்துவமா இருக்கிறாரு புதன் தசை மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் சுக்கரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்து இருக்கிறது ஒரு யோகம் கும்ப லக்னத்திற்கு சுக்கரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்து இருக்கிறது கும்ப லக்னத்துக்கு சுக்கரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்தா என்ன யோகம் தர்ம கர்மாதிபதி அமைப்பு அடிக்கடி சொல்லுவேன் பத்தாம் அதிபதி பாதகஸ்தானமே வந்து பாதகாதிபதினாலே பயந்துட வேண்டாம் பாதகஸ்தானத்தை பார்க்கறது ஒன்றும் பயம்லாம் கிடையாது அவர் அங்கே சுக்கரனோட செவ்வாய் கூட சேர்ந்துட்டாலே பாதகம் செய்யும் இளமை இயல்பை இழந்துடுறார் பாபர்களோடு சேர்ந்த பாதகாதிபதி பாதகத்தை செய்ய மாட்டார்னு தானே சொல்லுறேன் பாதகாதிபதி தனித்த சுபத்துவம் இருந்தால் தான் பாதகத்தை செய்வார் ஆகவே மிகப்பெரிய நல்ல குரு தசையை விட புதன் தசை சனி தசை நல்லா இருக்கும் சனி தசையை விட புதன் தசை நல்லா இருக்கும் ஆக வாழ்க்கையில் பிற்பகுதியில் நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் உங்க ஜாதகம் நிச்சயமாக நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வலுவாகாமல்ாரோ லக்னாதிபதி இப்போ இந்த நேர் கூட என்ன கேட்டார் சனி ஆறில் மறைஞ்சிருக்கிறார் சனி ஆறில் மறைஞ்சிருக்கிறார் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நிகழ்ச்சியை பார்த்தீங்கன்னா சனியாகவே வந்துருச்சு பாருங்கள் சனி ஆறில் எப்போ ஸ்தானபலன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் ஆனால் ஸ்தானபலம் மட்டுமே ஸ்தானபலம் மட்டுமே வந்து ஒரு இதாக கிடையாது ஆக ஒரு எல்லா கிரக வலுக்களுக்கும் அமைப்பில் எல்லாமே ஒரு இதாக இருந்தாலும் மிச்சம் ஒரு ஆறு விதமான ஏழு விதமான பழங்களில் எந்த பழங்களாக முதன்மையாக இருக்குன்றதை வச்சு ஒரு கிரகத்தோட வலுவு சொல்ல முடியும் நிகழ்ச்சி அடுத்த அடுத்த வாரம் வேணால் அந்த ஸ்தானத்தை பழத்தை பற்றி அதிகமாக பேசலாம் ஓகே ரொம்ப நன்றி குருஜி இன்னைக்கு வந்து மக்கள் எல்லாருமே வந்து உங்கள் நேர்கள் கேட்ட எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் வந்து ரொம்ப அருமையாக வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி இசனி குரு குருஜி நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் எல்லாருமே வந்து நேர்கள் வந்து என்னென்ன நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சனி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நிறைய பேசிட்டே இருந்தோம் இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் பேசுறதுக்கு அடுத்தடுத்த வாரங்கள் நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வருவோம் தொடர்ந்து பேசலாம் அண்ட் இது குருஜி நான் உங்கள் காயத்ரி கணன் வணக்கம்